poa sana mambo vipi Nambia kaka. Nashukuru sana. <laughs> kama kawaida bana. Ah kama kawaida sinajua bidii bidii. Nasikia ra. Uh, sababu unakula. Sasa naanza nimeanza kukula uh, matunda. Ya, ya, ya nilichopanda. Unajua ukipanda mazuri utavuna mazuri. Ukipanda kuchoka utavuna kuchoka. Kile ukipanda uh, matunda utavuna matunda. Yeah. Unamaliza mwaka kwenye YouTube kweli? Bado. Ujamaliza. Bado kaka sijamaliza. Ah? Na tayari uko laki. Ah si laki, si laki. Unajua laki, unajua kusema laki. Oh laki, oh nimesikia laki ile ya bahati. Yeye yeah, yeah, yeah. niko niko over 100,000. Right now tunapoongelea niko na 106,000 yenye by interview kisha sababu acha nikuonyeshe ni katika YouTube studio yangu. Sasa hizi tunapoongea katika YouTube studio uh, niko na 106875 so na maanisha interview kisha inshallah Mungu akipenda nitakuwa nimegonga 107000 wow. yes sir nakumbuka ukifungua youtube uh-huh. nakumbuka ukifungua youtube uh-huh. nakumbia watu wamefungua youtube aje na ulikuwa umetulia wapi kulikuwa aje uh, youtube acha nikwambie bro youtube kwanza acha ni tulikuwa na tumbili tulikuwa na tumbili tumbili kwa alikuwa ameniita kule upande wa kitengela kule sasa wakati tulipokuwa kule ndo tumbili akaniambia mboya acha kunikupatia tu mboya mboya za bure wewe usifungue YouTube yako so baada hapo sasa ndio nika, nikataka kufungua YouTube ya Vincent Mboya lakini nikipo search Vincent Mboya ilikuwa na suggest eh, majina za watu wengine ma video za watu wengine nikasema sasa ngisifungua Vincent Mboya before yangu ipike ita take long ndo nikasema acha nijiite Vincent Mboya 18k unakumbuka ukiita 18k tulikuwa wapi Ah, niko usiku usiku kuna nyesha. Masaa. Eh sasa sasa ndo nikaandika Vincent Mboya 18k. Sasa eh by the way siku ya nakumbuka nakumbuka ya ndo nika post ile video. Eh so ndo nikaanza kujiita Vincent Mboya 18k lakini nikasema baadaye watu wakaanza kuniambia Mboya si utoe 18k usha grow tu toa hiyo jina 18k lakini nikasema no. Haina jina nitoe 18k. Sababu 18k ndo imenifanya nikajulikana. Hata hata nikuwe milionea size ndio na 18k umeelewa ndio wewe ukumbuka jalango kwa sababu yeye ndio alicheza role kubwa sana wewe kwa hapo namkumbuka nani jalas eh tunaongeanga sana tunaongea sana hata naweza mpigia simu jiki kama ametoka bunge bado hajatoka bunge lakini wewe tunaongea sana ndio kitu gani ambacho wewe una ukiwa umetulia peke yako ukiona success yako ya youtube unasema hii jalango hapa alinisaidia kitu alinisaidia nayo jina alinipea jina eh hiyo tunaweza sema boya pesa nyingi ambazo umelipa na youtube ni pesa ngapi kwa mtu mmoja nimelipwa imani nimelipwa pesa nimelipwa mingi ni imani hiyo ndo naweza sema ndio lakini inakusustain wewe kama mtu eh pesa pesa kama ningekuwa sijani nini singekuwa hapa sasa hivi kaka eh ningesingekuwa hapa kuna wakati ulisema kwamba unazuliwa nyumba na mambo kama hayo bado unaishi kule au labda uli vacate nini mambo ni kwa mzuri siku vacate sababu ya mambo kwa mzuri vacate sababu ya security yangu bado hiyo kitu gani ilikuwa imepeleka Tanzania Tanzania hadi pia narudi bro narudi nenda Dubai Nikirudi hivi kitu gani nilikuwa nimekupeleka na ni kitu gani nilikufurahisha sana huko Kitu nilikuwa nimepeleka kule sababu ya kunetwork Unajua ukiwa online media lazima ukuo unatembea mwanangu lazima you must go and try different segments umeelewa Na pia eh, nilikuwa nimeenda Tanzania sababu pia nilikuwa nimelikuwa wasafi pale So nikaenda kidogo kuongea biashara lakini kwa bahati mbaya tu kuelewana ndio yake nikarudi na yeah kitu gani nilikufurahisha sana huko 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 watu ni wakarimu wa dada wa huko baba usimaliza mm-hmm. watoto kule wa rembo mm-hmm. Tanzania hata hata mmoja watu wao kazi mimi wa shida yangu nikifanya kazi wa time ya wa rembo sina sitaki ku mix business na mapenzi and now unaenda Dubai kesho mboya anaondoka Kenya akielekea Dubai yes ulikuwa umekaa wapi na ulikuwa unafanya nini ukapata taarifa ya kwamba unaenda Dubai uh, kwenda Dubai. Mm. No, kwenda Dubai nilikuwa ni, it, I started planning me going to Dubai when I was 50,000 subscribers. I was started I started planning by then. Nikasema ni, mimi nikifika because kak, unaona tu bonfire mm. walinipeleka Mombasa. Mm-hmm. But nilipofika 100k but before nifike 100k nikaambia nataka nifike 100k munipeleke Dubai. Umeelewa? Mm. 
alafu ndo baada hapo chaneke hapa sababu naona mavuti zinachukuliwa so baada hapo e, wakaniambia nikafanya ile kitu naitwa lipa pole pole ndio nikalipa pole pole like nilikuwa nalipa in installments ndo dubai ndo ndo bonfa wanampeleke dubai lakini kabu kina sara kabu simon kabu ndo akanipeleka eh so una una kakula kwa muda gani asijajua visa yangu ni ya, 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 ya 30 days so mimi msinirakishe kwa sina haraka video ya visa yangu ni ya 30 days So kwa hivyo mimi kukaa kule isiwa isiwapatie shida. Mm-hmm. Ndio. Kitu gani unatarajia kule Dubai? Kwanza natarajia kwanza kuona the tallest building in the world, Burj Khalifa. Mm-hmm. Na kuanzia sasa hivi hata chakula Kenya school. Kuna chakula. Niliacha nilienda kwanza kufanywa teeth cleaning. Ulienda? Eh tulipeleana na kabi wa Jesus kufanywa teeth cleaning. Na siku na pale sababu ya teeth cleaning kwa pale ni kutoa chakula za Kenya chakula za Kenya nitoe zote. Mimi tulikutana before kitambo kama one year ago. Eh, before hata nikuwe famous. Ilikuja mpaka akaambia atapeleka kutumia mwenyewe. Sijui kutumwa tu na Mungu. Eh, kutumwa labda pia aliona meno yangu ni mbaya ndo akaamua nisaidie. Yeah. Imekujaribu kutengeneza. Kutengeneza meno sijui labda kikabi aseme kabila labda nimpigia aseme uh-huh. lakini mimi sijui imenigari pesa ngapi uh-huh. eh, sababu mimi siko wewe wewe we, we, kabii kuna uh-huh. kitu ambacho uh, kabii ni mtu ina gani wakati mko na yeye sababu yeye ni star ni nini kabii akiwa na mboya uh-huh. hana usta acha nikwambie hata si kabi superstar yote akiwa na mtu kama mmezoeana hana usta wewe unashinda na kina Willy Paul Willy Paul akona usta hana usta umeelewa so that it is Yeah. Mm-hmm. Pia niliona juzi mlikutana na KG ni nini ni yani baadhi ya watu wenye walikununulia viatu expensive sana. Hebu niambie mahusiano yako sasa hivi na KG yako? Acha ngombie kiki ni kitu kaka yangu. Saizi hakuna mwenye alikuwa ananichukia ananichukia saizi. Wote wamenipenda. Na kwangu mimi saizi kwanza ndo niko katika hali hali ya utehaya hatari sana sababu watu wakianza kupenda sana ujue hapo hapo ndo unashuka haraka sana umeelewa so sasa hivi uh, kina kiarjivu wananipenda kina butita na nafikiria jinsi ya kuwakasirisha so, sababu watu wakikupenda bro kuanguka ni rahisi unakumbuka una kwa mfano wewe ni mtu wa siasa 2027 2022 baba alipendwa na kila mtu mpaka watu wa serikali walimpenda kweli uongo na hapo sasa ndio hapo sasa ndio ndio ikakuwa anguko yake. Kama angekuwa anachukiwa na watu wa serikali angeingia. Lakini Ruto alichukiwa. Ndio sasa hivi ana rais. Na Ruto alianza kukumchukia 2017. Hapo sasa ndio akaanza ku rise popularity. So sasa hivi vinya napendwa imeanza kunipitia hatari sana. Mpaka sasa hivi nataka kwenda Dubai nikirudi niende Mombasa nikakutane na wazee. <laughs> <laughs> Oniambie kwa nini napendwa sana. Yeah. Ndio. Kutana na babu mwenye. Ah no, nimesema wazee, sijasema babu. Sijasema babu, nimesema wazee. Uh-huh. Ndio. Okay. So boy, mama yako mm. kiona unafanya hizi vitu. Poa sana. Yeye usemaje? Fanya nini? Ana na mtoto wangu anakuwa popular. Ana watu wakubwa. No, before 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 ilikuwa ina easy easy. Before ilikuwa ina nini? Ilikuwa inamkasirisha sababu before nilikuwa natukanwa sana. Afu sasa ulijua ubaya ni alikuwa anatumua screenshot. Umeelewa? Eh, sasa saizi she is so proud of me sababu anatumiwa screenshots na kutana na watu wakubwa mpaka home kwetu. Home kwetu huwa siendi maksudi. Sababu nikienda hata nikienda kwetu huwa silali kwetu. Nalala kuna kwa hoteli. Sababu ya kusumbuliwa. Umeelewa? Na she is so happy she is so proud because I support her each and every time. Mungu akinipigia nitumie 1500 namtumia nitumie 200 namtumia umeelewa so she so happy she so proud of me na pia nataka kumwambia mamu is just the beginning hii kazi yangu tutamjengea nayo nyumba yeah wakati ambapo watu walikuwa na kitab and beautiful guy baadhi ya maneno ambayo watu walikuwa wanatumia ni kitu ni kama gani ah maskini jeuri hiyo tu ndo 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 kitu tulikuwa nani bo 
sababu nilikuwa na mdomo pia mimi eh eh not not si jalang no lakini nilikuwa entertainment critic officer na bado hujawacha bro bila sikizi au criticize sana wasanii na recommend ni ndugu yako wa karibu na yeye ni mtu ambaye anapigana sana na wasanii hapana si criticize sababu Uh, the reason kwani si criticize wasani sababu sasa hizi wasani wenyewe hawana kitu ya kukuwa criticized hawatoi ngoma bahati ametoa ngoma jana ulipola na kuwakesha na mabichi unajua ngoma wewe ngoma ni nini ngoma ni muziki <laughs> usiitoe ngoma yenye itaimbwa itatoa yani siku mbili tatu iishe the last time ulisikia hit song ni nini Hiyo ni hit song. Wewe wa join chao wa Ilipol. Na ah nataka kuambia ukweli na mimi sipende kuficha ukweli. Wewe ni chao wa Ilipol. Hit song sababu yetu ndo namuongelea na hata ungesema Ben ametoa ngoma. Mbwe mbwe. Hizo sasa ndio hit song. Umeelewa? Eh inauma inauma lakini nita hizo umeelewa so lakini eh kina sauti sol sasa hizi si level yangu mimi kuanza kuwa criticize au kwa katika level nyingine umeelewa na pia eh, wakati nilikuwa na criticize watu wa watu walikuwa wanasema na cloud chess umeelewa sasa sasa hivi nikaanza kuwa criticize bado wataanza kusema na cloud chess umeelewa lakini kuna segment fulani nataka kuanzisha kuanzisha ni katika channel yangu inaitwa umbea na mboya umbea na mboya sasa hiyo sasa critic inarudi. Waambie watu critic inarudi. Yeah. Umbea na ni segment fulani nitaanzisha very soon. Mm-hmm. As soon as people will think about. Mm-hmm. Yes. So una baadhi ya vitu ambavyo utakuwa unafanya pale ni kama gani sasa? Na msanii akifanya kitu gani ndio utamfanya? Ah, ah positive, negative zote. Mm-hmm. Yaani umbea tu. Mm-hmm. Wajua umbea ikue amenua gari. Mm-hmm. Aliacha na bwanake kuna vitu ambayo ilikuwa inasambaa yes, sana mboya alienda kwa kaburi la jaramogi odinga odinga mm-hmm. na magoti pale akaanza ni kama na mwabuzi fulani hebu niambie mboya kitu gani liko mpeleka pale na hiyo kunia kumwabudu ndio yake imenifikisha maliniko sasa hivi unajua kuheshimu heshima si utumwa unaelewa kumpigia jaramogi magoti mwinamia kupigia mtu mwenye alikuwa na mwenye kuna evidence alikuwa na kuna ama Christian but sick of bad but ama Christian eh but there some people kneel down to God that they don't know if he is existing eh hey, si kila mtu anapiganga ni magoti ni akaenda kwa kanisa how do you know sure alikuwa because their stories zenye zilikuwa stories zenye zilikuwa 3000 years ago unani alikuwa 3000 years ago ako hai mpaka sasa hivi unasikia tu story Yesu alikuwa 3000 years ago and they go kneel down to church yes miracle happens okay but what i'm trying to mean is kuabudu le crisp not kuabudu respect si mbaya kuheshimu kitu si mbaya umeelewa so that's the only thing i'm, I'm I, i try to, i'm trying to mean kuheshimu heshima si utumwa umeelewa heshima si utumwa hebu niambie Uh, ulipataje access ya kuingia pale sababu kuku kwa jaramogi hapana yeah. ni it's a public place unaweza ingia okay. mali unafaa kushtuka nilianza kuje kuingia ni state house bunge hizo mali unafaa kwa office ya deputy president no kwa nyumba deputy president wakati ni gashago ndo deputy hapo sana unafaa kushtuka niliingia vipi niliingia mm-hmm. yeah. vipi uh, sasa hivi uh, sisi ndio wenye serikali kwa ni mtu azimio hapana ni mtu azimio sijakata lakini tunaenda mali kuna chakula bwana kwa hiyo mali kuna chakula na kula wezi kuwa mtu azimio alafu unakufa njaa na pia mimi siwezi kuwa kwa opposition siko ndio nitampigwa vita na watu azimio yes lakini sababu ya, ya kazi yangu hata kina Steve Citizen TV walikuwa azimio wako wapi sasa hivi sijui kama umeelewa Citizen TV wako wapi So tunaenda mali serikali iko ndo maisha yetu iko nyororo. Mbona na miaka mingapi? Ah, nakaa niko na miaka mingapi? 22, 21, 22. Niko na 23 years. 23 years. Yes sir. Unawalini bro. Ah, 
mwalimu bro na kuona warembo wanakufuata sasa mimi kuoa bado icon katika kategori yangu katika list yangu sijaona mali kuoa nasemekana mapema ndio best mapema ndio best pia lakini pia mapema ndio best kuachana ndaka kuambia swift eh nasemekana ingia kwa kwa ndoa zama mapema eh muachane mapema rudi soko mapema mapema ndio best sasa unajua hiyo wakati wa kukutana mapema you using resources sije umeelewa mna use eh and not only resources you using your time hiyo time utakuwa hapo mnadanganyana baby baby ni time unaweza kuwa mahali you are doing something constructive settle with one person that you are sure of iko rukaruka huku bro kuna kitu inaitwa ukimwi na inakwanga tu mahali inangojianga mse so what's your body count hey, pia mimi nimezunguka <laughs> before ni ni kwa star ah sijafeka kufeka lakini nimezunguka you know sisi si hezi kudanganya nimezunguka sana mwanzo ukianza yes unaitwa sky the rapper naweza rap naweza chana bro sky the rapper yes sir uliacha usanii sasa hivi Ati niliacha? Niliacha usanii. Kwa ni content creation sisi usanii? Ulikuwa una rap tu la rap squeeze. Usanii ni gini nini? Kwa nini kuimba na kuwa? Hapana, usanii hata hata kuchora ni usanii. Lakini sikizi hau rap. Sikuzi mimi 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 na rap. Na rap. Wapi? Ni kioga bro. Ni kioga mimi na rap. Sasa jina Sky watu walisahau. Sasa unajua a a. Sasa nikwambie. Mimi wa I always have ambitions eh wakati nilikuwa rap i called myself sky kenya and uh, why did i give myself sky because i want my, my dreams was to become up there and trust you bro the name sky iko pale physically but it's there the spirit of sky is there it's there in me and trust me bro very soon i'll become mo- the most i'll be even if i want to be the most top online media i'll be among the most top I'll be the number I'll be number 1 2 or 3 top so in terms of nine. numbers numbers number of subscribers see you wako tu kina mungai eve kioko presentali plug btg wewe and then if at lie but mimi nitakuwa top 3 mark my words uh, content creator mgani ambaye wewe unafuatilia sana wapi kwa hao ambao umetaja hakuna is that africa Miliardayo Africa Eh uh, mwenye alinipea subscribers uh, some lakini si online media lakini some speed yeah he's a YouTuber some speed yeah. alinipea subscribers there yeah. Wow video gani ambayo umefanya vizuri sana kwa channel yako Ya Raila Gani Wengine hapo walikuwa na anatoa testimony wakati ali, ali he was almost assassinated Hiyo iko na more than 300,000 lakini hiyo single sio sio video imenilipa sana. Iko na iko na vizuri lakini haijanilipa sana. Ni zile nimezizifanya of late. Hizi za ndura wa Ruinge. Za Illuminati. Za Freemason hizo. Kisiza hizo story za Freemason. Hujai shtuka ukaona ni kama usiku utamka uanze kuota. Eh hey, washeni fuata. Na shetani. Eh. Hey, washeni fuata wala siwezi kudanganya. Hebu niambie nikwaje. So hiyo siku nilikuwa nataka kufanya interview na nani? ndura wa ruinge mm. nikachukua kabi yangu safi tukaenda mm. katikati acha kucheka na kwambia kweli pale nini eh kunaitwa mimi naishi jogoro de pale madaraka tukapata na accident pale bro fatal accident so mimi nikadhani it's a normal accident normal accident after hapo jamani nikamlipa nikachukua pikipiki tupofika Caltex nduk nikaanguka na pikipiki nikaumia hapa umeelewa mm-hmm. hapa na magoti huko chini nikaumia bro mara mbili kuanguka tukaenda nika 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 mpale nikajikukuta nikafika nikachukua pikipiki nyingine mpaka kwa nyumba kwa nyumba guess what nilikuwa na laptop eh yangu kwa meza. Sijui ilifanyika where hata sikuiguza laptop ikaanguka. But nilijuaje nao ndo ananifuata sababu the same same day nikalala nikaota. Nani hao walikuwa nikifuata sasa? Hawa sasa. Wallahi sasa kudanganya Freemason. Nikafuata nikaota 
nilikuwa nimeingizwa kwa like wakati niko ni wenye streaming nilikuwa like, ni kwa circle wakiniambia stop doing our stories since that day they finished their free mason and then immediately wakati ulipo niambia hivyo asubuhi ulipo amka mama wangu ananipigia akaniambia ni mgonjwa kwa lie mama was like ni kuna mgonjwa nini nini na alikuwa mgonjwa the whole night lakini hakunipigia whole night sisi tangu nilikuwa namtibu akanipigia asubuhi since that day story of mason kaeka kando kwanza nilimwambia wari wengi hizo story hii ni exclusive na kupea sijai mwambia na eh lakini sijui kama ilimtokea lakini waliniambia to stop doing our stories mm-hmm. yeah. mm-hmm. so since that then ah apa <laughs> since that day za mimi nilikuwa nimeenda deep mimi mm-hmm. nilikuwa nilipaka nataka kufika point yenye nilikuwa nataka kuanza kwa nini kuenda kwa hiyo nyumba yao ni kama walikuwa nilikuwa nimeplan mpaka naenda kwa hiyo nyumba yao mpaka ndani eh na ugani hiyo ambayo kama wewe unaenda ndani mpaka kwa mashimo kama hizo no nilikuwa nimepata connection ya watu wa kwa kunifikisha huko. Mm. Yes. Mm. Jambo jambo kwa sana. Eh, yeah. Eh, Mlikutana aje na huyu jamaa. Nani? Huyu dura. Kuna jamaa alinitumia namba yake. Mm. Eh. Nilikutana na na yeye. Eh. Na ilitikaje mpaka mkaanza kufanya hizo story? Za? Za no si si yeye kuna kati ashawai ni ni. Asha hivyo nivamia huko. So nikajua huyu anajua mingi. Mm. Ni kuku ya huko ndani. Mm. Ndio sasa kabia nimemtafuta tukafanya naye sasa interview. Wambia watu wa Dubai kitu kimalizia. Dubai, Dubai. Nakuja na nikikuja tafadhali be good to me guys. Be good to me tafadhali. Wow, asante mboya na ongea sana. Subscribe katika Swift Media, road is 200,000 subscribers lakini hata msisubscribe. Njoni kwangu msubscribe tumpite ukijana. Sababu anamchezo mchezo huyu, anamzamza. Asante kaka.